Я продолжила изучать DLRoom, который сегодня с утра показала, и я смогла оформить трайл на премиум подписку. Вообще, мне кажется, это очень классный такой способ, то есть я сначала зарегистрировалась, у меня была обычная trial подписка, которая очень ограничена, и мы, допустим, видели всего 10 инвесторов из всего списка, да, или, например, 10 компаний. Сейчас я а, оформила trial а, премиума, оформляется он очень легко, вам понадобится просто ваш телефон, почта, на которую вы зарегистрировали, у меня это та же почта, что на LinkedIn, и также указать компанию, в которой вы работаете и для чего вам нужен данный сайт. Но я думаю, что для чего вам нужен, это больше такой, может быть, для самой компании Dialroom, чтобы понять, для чего используется. То есть я не думаю, что они как-то ограничивают в зависимости от того, какая у вас цель использования данной платформы. Так что да, я быстренько все оформила, даже на российский номер без проблем все оформилось, хотя сам сайт работает только с VPN у меня. И что мне открылось? Во-первых, больше инвесторов, больше э, компаний, но на что я еще обратила внимание, на вкладочку People. Раз мы сейчас э, активно смотрим разных интересных адвайзеров, э, здесь у нас э, в данном списке 37, больше 37 тысяч людей, и вы можете отфильтровать их по абсолютно разным показателям. Например, э, кто, кто вам нужен, да, вы хотите пропичить. Э, какого-то инвестора, менеджера, может быть, вы ищете какого-то фаундера, который вам поможет, где он может, ну, где он находится, если вам это важно, тоже можно указать, какой у него опыт, вот это, мне кажется, важный показатель, да, видите, что тут даже можно раскрыть и еще больше посмотреть критериев, ну, например, финтех, как нам подходящая категория, также можно посмотреть, в каких странах, опять же, этот экспириенс был получен, в каких бизнес-моделях. И еще, это важно, мне кажется, для нас сейчас, исходя из наших нынешних задач, вы можете также фильтровать данный список по образованию вашего контрагента. Здесь есть как топовые университеты, можно открыть там больше 6 тысяч университетов, или можете выбрать что-то более общее, например, его тип диплома, например, мастер в какой-то области, да, например, бизнес. Вот, ну, есть такие вот еще критерии, но я думаю, что это вообще не важно для бизнеса. Да, вот это я хотела показать. Буду дальше изучать данный, спи данный список, вообще данную платформу, но мне показалось очень важный и нужный инструмент. И также в этом списке людей вы можете посмотреть сразу же контакты данного человека, Немножко медленно у меня работает данный сайт, не знаю, в чем дело. Увидите, куда он инвестировал, возможно, какую-то общую сумму, насколько он инвестировал, в какие компании, в какие области, из каких он вышел своих инвестиций и так далее. В общем, всю информацию. Вот, например, его портфолио также можно отсортировать по индустрии, по раундам. Здесь у нас есть linkedin аккаунт. Его аккаунт мы видим, когда он присоединился к данной платформе. И различные теги, которые тоже помогают нам понять, нужен ли нам такой контакт или нет. Вот, у меня на этом все. Спасибо. Я получила на обзор видео, которое касается сайта Angel List. Здесь нам дядечка с большими синяками под глазами, что, в общем, не помогает ему быть убедительным, рассказывает о том, как классно инвестировать, делать ангельские инвестиции. Вот. И, в общем, все видео посвящено тому, что как вообще начать. Ты регистрируешься на Angel List, а дальше ты должен прислушаться к себе и определиться, если ты решил стать ангельским инвестором, то значит ты пришел сюда искать стартапы. Но тебе нужно понять, конечно, как действовать дальше, сколько ты готов потерять денег в год. Тут так он и говорит, возможно, поэтому у него семьи под глазами, потому что он переживал. Вот, потому что говорит о том, что английские инвестиции, каждый инвестор понимает, что это потерянные деньги в большем проценте случаев. 
вот, и в какие стартапы ты готов их вкладывать. И вот здесь, наверное, важный, самый важный момент для нас, если в этом видео он говорит то, как все на самом деле работает, то к этому надо прислушаться. Вот. Он говорит о том, что каждый инвестор все-таки выбирает для себя по каким-то критериям, в какие стартапы он любит вкладываться. Есть что-то, что кажется ему важным. Например, будут это там, компании, которые делают товары продовольственного например, спроса, потребительского спроса из Индии. Или будут это компании, которые принадлежат выпускникам из Стэнфорда. Или будут это компании, которые, ну, в общем, которые объединяют какой-то признак очень такой четкий и ясный. И обычно инвестор ищет именно по вот этому признаку, который он для себя выбрал каким-то критерием потенциального успеха. В целом это видео дает также понять, что важную такую мысль – что инвесторы, они вообще приходят вот в эту всю среду тоже, потому что у них есть проблемы, им некуда вложить деньги. Вот. И мы здесь не чтобы у них деньги эти как-то выпросить или добыть, а чтобы помочь им решить их проблему. Вот, наверное, это важный тоже такой момент для того, чтобы себя настраивать на питчинг. Вот, такое, такие выводы я сделала из этого видео. Спасибо. Видео называется «How to find investors», и это только не про Angel List, это в целом, и здесь, в общем, достаточное количество очевидных инсайтов, которые никогда не лишнее будет по посмотреть. Все начинается, мы сейчас пройдемся, ну, естественно, не по всему видео, а по каким-то э, типсам, которые он дает. Первое, э, что он говорит, это ангельские инвесторы, такие же люди, как мы э, с вами, да, абсолютно, которые э, живут э, свою жизнь, но как бы при этом они э, заработали уже столько, э, что и по каким-то причинам они не хотят там вкладываться в недвижимость, еще что-то, а может быть, и хотят, но еще ищут такие проекты на самой на ранней стадии, которые им подходят. И, наверное, как человек, который, например, вот я живу еще там, в Санкт-Петербурге, мне очень хочется, например, куда-то вложиться, но при этом хочется посмотреть, как вот прям наглядно и быстро, как я а, изменю Санкт-Петербург, whatever, что угодно, а, не знаю, России, да, а, и поэтому он говорит, вы, когда ищете ангельского инвестора, вы, а, как сказать, вы выбираете а, локальных а, ребят, которые у вас есть в городе, которые у вас есть в стране, а, кейсы, когда вы можете написать SEO Яху, да, женщине, которая сейчас тоже является английским инвестором, и сказать, ты знаешь, я сижу в России, но я уверен, что в Америке есть такая проблема, и я готов ее решить. Она не выгорит, потому что, а, ты сидишь в России, б, ты совсем не знаешь американского рынка и проблем американских потребителей. Вот, то есть более работающая стратегия, да, это не так амбициозно, а, ну, как бы миссия изменить в, в world, хотел сказать, изменить мир, может быть, не сработать, да, здесь, но, по крайней мере, это реально, вот, мы всегда можем гнаться за какой-то призрачной далекой целью, но очень хотелось бы иметь деньги прямо сейчас, поэтому это тот кейс, к которому нужно прислушаться, вот, и дальше перейдем на 6.25, он рассказывает про пять стратегий, соответственно, с, с, с которыми, где нужно искать инвесторов. И давайте здесь остановимся. По онлайн-платформам, и почему это видео вышло также после видео в Angel List, по онлайн-платформам он говорит, что есть платформа, где ты можешь найти инвестора, а есть платформа, где инвестор может найти тебя, да, то есть, например, там, продукт и так далее. Вот, а, это видео, этому видео полгода, поэтому по Angel List он говорит а, уже после пивота, он говорит, сейчас Angel List не такой действенный, как был раньше, сейчас все-таки нужно заполнить а, профайл своего продукта и заходить на Angel List не тогда, когда у тебя есть идея и твой кофаундер, а тогда, когда вы уже что-то собрали, потому что когда вы что-то собрали, 
Angelist просто это инструмент, который может вас очень быстро забустить, потому что вы пишете среди инвесторов прямо имена, подключаете там их профайлы к вашему стартапу, ну и, собственно, дальше по сарафанному радио и по рекомендациям, которые на Angelist работают хорошо, вы дальше, собственно, собираете деньги. Это а, э, про истории, которые он говорил, где вы, ну, как бы, кроме Angel листа, который можно использовать, это investorhunt.com и The Investor Megalist. А, их тоже можно а, рассмотреть. Я пришлю ссылки в наш ресерч. Это будет, ну, например, на завтра, если кто-то еще не, рассма не рассматривал их. А, Tips 2. Find local groups – это то, о чем мы говорили, что нужно ло локально думать, да, то есть если Антон а, приедет в Силиконовую долину, да, то это работающая история. Если мы из Дубая а, хотим поднять инвестиции в Америке, это, а, наверное, работающая, но менее работающая история. То есть все инвестиции, которые а, поднимаются быстро и, а, как сказать, в большом количестве, они поднимаются все там, на месте, говоря с людьми. Ну, третье — это go to startup events и meetups. Это то же самое. Можно найти даже, не знаю, там, в небольшом городе в России, не то что как бы в Палуальто, потому что вы заходите на meetups, ну, как бы сайт, который называется meetups.com, и ищите, там есть абсолютно разные метапы, не знаю, рисование песком, да, до вот таких вот пич пич дэев пич сессий вот просто туда приходите и если вы не пичите то по крайней мере они практически все бесплатные они платные исключительно для инвесторов которые вот хотят инвестировать вот вы приходите и смотрите как люди это делают и ну, учитесь да снимаете на видео их презентации потом разбираете их и улучшаете свою. Четвертое, tell everyone, это про то, что очень много, так сказать, английских инвесторов, или в целом инвесторов, в общем, людей с деньгами, которые не знают, что с ними делать, но при этом хотят куда-то инвестировать. И этих инвесторов не найти ни на ангел-листе, ни, ну, в общем, абсолютно нигде. И на LinkedIn у них написано, что он, не знаю, CFO какой-нибудь корпорации. То есть они себя не позиционируют как английские инвесторы, просто потому что они инвестируют, ну, дай бог, три раза в год, да, и это максимум. То есть они э, работают, зарабатывают как, как CFO, э, и в качестве хобби они инвестируют. И поэтому вы до них никак не достучитесь, кроме как э, какого-то, э, знаете, вот э, теории шести рукопожатий. И если вы кому не, если вы всем будете говорить о том, что вы собираете инвестиции, то шансов того, что вы наткнетесь на такого инвестора, намного больше, чем как бы так у вас вообще шансов не будет. Ну и все на LinkedIn, мы все это прекрасно знаем, умеем на этом останавливаться не буду. Вот, у э, этого э, мужика, я даже не знаю, как его зовут, э, если честно, его зовут, не знаю, не знаю, не знаю, Uh, у него есть еще отличное uh, видео про то, что никогда нельзя говорить инве ну, как бы инвесторам английским. Об этом я расскажу завтра. Uh, вот видите, uh, 9 вещей, которые вы вообще никогда не должны говорить uh, инвестору. Собственно, наверное, половину из них мы uh, отлично говорим. Да? То есть uh, завтра будет что-то что очень полезное. Я уже посмотрела, так наполовину ресерч приготовила. Но это уже будет завтра. Вот, на этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Всем большое спасибо. Да, всем привет. Сегодня мы начнем погружение в одну а, платформу, которая также является а, стартап, но уже на данный момент торгуется на бирже ее акции. То есть они успешно прошли IPO. И а, эта платформа, может быть, вы ее слышали, Salesforce называется. А, я бы сказал, что это такой байн швейцарский нож, потому что это приложение, которое, веб, во-первых, приложение, которое позволяет работать с разными кучами активностей внутри компании, начиная по, по классике с продаж и оказания услуг, далее планируем маркетинговые стратегии, онлайн-коммерции, 
аналитики всего, что происходит внутри, выстраивания каких-то партнерских взаимоотношений. И в этой связи у них есть различные версии их продукта под различные нужды. То есть, как, например, если взять аналог из знакомого нам сегмента 1С, у них там есть 1С-склад, 1С-бухгалтерия, 1С-еще что-то. И вот, таким образом у них есть различные линейки. То есть Salesforce предлагает примерно похожий пакет, примерно похожие e пакеты потому что а, от этого у них зависит и цена. Да? То есть а, обычный, а, стандартный, с чего начинался а, Salesforce, это а, сервис для продаж и оказания услуг, и, и, грубо говоря, CRM для ведения. Это их базовый продукт. Он начинается от 25 долларов, заканчивая неограниченными 325 долларов. Здесь, конечно, у них есть свои описания, плюшки, таблицы, сравнения. И прочим, если мы возьмем, так, например, Converse Cloud, по-моему, здесь тоже есть, у них есть прайсинг. Нет, нету. В общем, здесь у них под различные продукты есть прайсинг, где-то нет прайсинг. И в зависимости от этого у них, в зависимости от набора у них это все меняется. Да? Вот то, что мы видим. Да? То есть базовый цена там, от 25 и так далее. Недавно они приобрели, ну, как недавно, Полтора, по года назад приобрели э, платформу Heroku для того, чтобы можно было хостить сервисы э, онлайн. Ну, то есть веб-приложение для разработчиков удобно. Там боту можно было хостить бесплатно, например. Э, они купили это и теперь также предлагают в своем из... Где-то вот в, в этой линии здесь есть тоже есть Heroku, где можно э, приобрести пакеты э, для хранения данных. Вот, мы а, начнем а, с того, что а, зайдем в само, само приложение, там оно не бесплатно, мне дали а, триал, ну и, и так далее, оформил. А, он на 30 дней, а, и там у него есть а, загруженный м, сетап под а, sales аккаунт. И он где-то, да, вот здесь. А, начнем с того, почему я сказал, что это комбайн, потому что у него достаточно а, большой функционал, и мы сегодня разберем всего лишь четыре первые вкладки в подразделе Sales. Да? То есть у него большое количество возможностей использования. И в, в рамках Sales мы разберем первые четыре а, вкладочки. Это аккаунты, контакты, лиды и возможности. Пока что а, перед нами основной экран, дашборд, который может составляться из различных а, виджетов. То есть это, грубо говоря, домашняя страница, где... А, публикуется или может публиковаться состояние компании по определенным таким параметрам, если, например, сколько там, статистика, сколько было продаж за последние недели, сколько было закрыто сделок, на какую сумму, там, по, по сотрудникам, кто что делал. И здесь он адаптируется, настраивается, но мы прыгаем дальше в аккаунт в аккаунты, да? то есть здесь у нас загружено, загружен список аккаунтов, как примеры, как это выглядит. Что такое аккаунт? Аккаунт – это, грубо говоря, менеджер, да, который у себя внутри своего, своего профайла, у него есть ряд задач, у него есть контакты, с которыми он взаимодействует, есть там, возможности, которые он делает, и, э, так скажем, э, статистика по прошлым действиям плюс э, действия, которые э, будут в будущем. То есть э, лог активностей э, данного, э, данного аккаунта. И этот аккаунт, он э, персонализируется. Э, грубо говоря, это дашборд сотрудника да, по тому, э, что было там, у него в задачах, что было сделано и какие у него есть контакты на данный момент. Если мы, ну, это мы посмотрели карточку аккаунта, да, а вот в аккаунт это по умолчанию recently viewed стоит, но можно создать свою новую, да, то есть ну, здесь создается, заполняется достаточно много информации, 
если, допустим, что-то интересное там в объем, то он Salesforce может нам какие-то даже названия предложить, если я не ошибаюсь, да. И таким образом можно уже предустановленные контакты сюда загружать. Вот. Идем дальше. Контакты – это то, что по умолчанию стоит Recent Review. Все контакты, которые у нас есть в нашем демонстрационном шаблоне. Контакты – это, грубо говоря, ваш… Ну, в общем, это информация про клиента, да, что у него есть, на каком он этапе, с кем он связан, с какой организацией, может быть, может быть с каким-то контактом, какие у него есть там мероприятия по данному контакту, какие можно сделать заметки, там, например, новый таск или новый ивент, и он сюда как раз и добавится. Да, вот, например, отправить агенду для Кэрлай. Вот, то есть контакт Кэрлай, у, у нас есть задача отправить ей имейл, и она здесь отображается. No new date, но если мы поменяем, там, например, поставим 2 июня, то это будет upcoming, и здесь уже будет конкретная дата. Это если мы управляем по каждому контакту индивидуально в, в данном разделе. Контакты потом превращаются в лидов. Следующий как бы, этап – open leads. И у них уже здесь также представлена информация по тому, что внутри у них находится. Но если мы пройдем вовнутрь, у них есть здесь уже некие этапы, да, по которым они двигаются. То есть как воронка здесь выстраивается из того, что нужно сделать, и о, каждый раз нажимаем Max Status As Complete, он перегоняет его на следующий этап. Да, таким образом, э, из контакта э, пользователь превращает, ну, карточка превращается в лида, и уже здесь э, идет соединение с, со следующей вкладкой. Это Opportunities. Opportunities – это, грубо говоря, напоминание, напоминание того, что нужно сделать, и в зависимости от того, когда это нужно сделать и кому это нужно сделать. То есть мы выбираем либо All Opportunities, мы видим все, все, весь список возможностей, в том числе и закрытые сделки, и закрытые неудачные сделки. Да? И если мы уже разобьем, там, можем сделать разбивку по месяцам, по канбану, это по определенному там, статусу, когда вот э, на каком этапе стоит needs analysis, например, или closed вот, да, э, или closed вот. То есть вот здесь он тоже все показывает, но э, здесь, э, по сути, отображается, э, вклад называется возможность, потому что здесь отображается возможность, что можно сделать еще с этим домом, когда э, была последняя точка контакта ну, с данным лидом. Пока что так. Это мы только начали, и я думаю, мы еще достаточно долго будем разбираться с данной платформой Salesforce. У меня, собственно, все. Спасибо. Сегодня я расскажу обзор на видео, как использовать Crunchbase. В общем, Crunchbase помогает компаниям и инвесторам ресерчить маркет и работать с доверенными публичными и приватными данными с такими функциями, как рекомендуемый поиск, персонализированные сигналы, список клиентов и CSV, CSV данными для экспорта. Я зарегистрировалась на данной платформе, у них есть free trial на 7 дней. И, собственно, здесь мы видим такой интерфейс, то есть с левой стороны у нас есть такая навигация, где мы можем просмотреть ваши рекомендации, ваши созданные листы, последние сохраненные поиски и списки, которые вы импортировали. Посередине, это немножко как в LinkedIn, у вас здесь такая лента активности, то есть информация по компаниям, на которые вы подписались, какие-то их последние новости. И справа такая небольшая статистика от Crunchbase, ваши последние истории поиска, самые трендовые профили и какие-то тоже поиски и листы, которые больше всего искались. Далее мы можем найти перейти в поиск, если у нас нет конкретных водных, можем перейти в поиск, допустим, инвесторов. И здесь с левой стороны у нас есть такой фильтр, где мы можем 
допустим, указать количество инвестиций, которые они делали, какого инвестора мы именно ищем, сколько у них было успешных сделок и количество организаций в их портфолио. Если нам нужен более широкий фильтр, мы можем потом перейти в Query Builder, но о нем я расскажу немножко попозже. В общем, здесь я выбрала венчурные капиталы. У меня здесь вышел такой список 23 тысячи компаний. Вот. И, допустим, если вы хотите сохранить свой поиск, вы нажимаете Safe Research. И интересная функция, что вы можете отправлять себе оповещение, оповещение на почту, если, допустим, у этих компаний появляются какие-то новые IPO, funding rounds и так далее. Можно это настроить на еженедельную рассылку, либо на каждодневную. Вот. И данный список у вас, собственно, сохраняется. Также его можно экспортировать в CSV, но данная функция доступна только с подпиской Pro. Вот. Если вам не нужны все там, 23 тысячи компаний, вы можете конкретно выбрать компании, которые вам интересны, и создать свой собственный лист. Вот. Его можно либо добавить уже существующий, либо создать новый, и <coughs> тоже там указывается название и так далее, у вас всегда это будет под рукой. Также данный, данный список можно будет экспортировать. И еще хорошая функция, что, допустим, файл CSV, который вы экспортируете, вы можете убрать, либо добавить колонки, которые вам интересны. Вот. По более расширенному фильтру мы переходим в Query Builder. И здесь, допустим, опять же, инвесторы. Я здесь проставляла фильтры, допустим, чтобы у данных венчурных фондов были указаны контакты. И здесь я указываю, чьи контакты не нужны. Допустим, мне нужны контакты только SEO. Вот. И мне выходит результат компании. Я уже его до этого искала, поэтому ничего не изменилось. Я, допустим, перехожу в эту компанию и вижу информацию по ней, что это акселератор, сколько там человек в компании, где она находится, их веб-сайт. И сразу вижу, что здесь есть два имейла самого, получается, CFO, вот и, телеф... и номер телефона. Вот, и, собственно, вся информация по компании здесь отображается, и это очень удобно. Следующая вещь – это то, что можно также, допустим, если у вас есть лист, список каких-то венчурных фондов, инвесторов или компаний, вы также можете загрузить данный список в Crunchbase, и он вам выдаст поиск по тем лидам, которые есть в их базе данных, более такую подробную информацию, возможно, там номера телефонов и так далее. То есть вам не нужно каждого инвестора в поиске вбивать вручную и искать, можно просто загрузить файл и сервис вам выдаст информацию. Вот. Я думаю, что это удобный сервис, именно это как SQL база данных, но с таким читабельным видом и удобным для пользователей, которые не особо разбираются. Вот. Ну и также по подписке, там выходит около 22 евро в месяц. Если это про, то, то чуть больше. Так, ну, в общем, я эту информацию лучше туда скину, потому что не знаю, где это конкретно сейчас находится. Вот, ну там, в общем, недорого выходит. А на этом у меня все.